这是说我的名字，就是雷军的，就是把你的电话设成钢琴音，你输雷军的名字，大概就是刚才那个乐曲。他们试过很多的名字，比如说李万强，他的名字就没我名字好听。<笑>然后，哎呀，这个电话还有很多很多的功能，我要介绍呢。我要介绍的话，我估计你们觉得今天晚上吃不了。我呢就别介绍了，大家拍个照，回家自己慢慢看好吗？<笑>这个是和产品经理回家拍完以后回家研究一下。<笑>短信，短信我们下的功夫绝不亚于电话，但是我也不打算讲。大家也拍个照，回家自己慢慢看啊。<笑>剩下的工作都拍个照，回家慢慢看。但是相机我一定要讲一下，我只讲一个点，行吗？是因为跟我们米粉节相关的。聚会总是需要合影，遗憾的是你可能找不到摄影师。哎呀，我发现我终于明白了，我为什么要做手机，就是因为人生有很多遗憾。有这么多遗憾以后，我就决定自己干了。这是三年前四月六号，在海淀区宝富士桥银谷大厦的一个小房间里，就是这十四个人煮了一锅小米粥，怀抱着小米加步枪革命浪漫主义情怀，准备开创他们伟大事业的一张伟大的重要的历史文献。第一天我们到了十四个人。林斌把这张图发在发在了前几天的微博上，细心的网友发现了发现了两个问题。谁要能找到，我就送一部小米手机。我让你们找，这里面只有十三个人。还有一个更重要的问题，他们说你们这个忒不浪漫了，全是男的，没一个妹子。其实我们的十四个有个妹子。妹子在拍照，所以我们就没有十四个人一起的合影。我们找了所有的照片，居然没有一个照片有我们十四个人的合影。这个成了我们小米公司永远无法弥补的遗憾。所以我们决定做一个功能来解决这个问题，就是所有人站好以后，声控拍照，喊一声“拍照”，哎，就自动拍了。或者喊个茄子，就拍了。哎，反正当初三年前就是因为没有小米手机啊，所以我们留下了人生永远无法弥补的、无法弥补的这个遗憾。我打算我把这十三个人再找来，跟我一起拍一个模仿照，找一下当年的照片和位置，再去呢拍一个。小米的相机其实做的挺好的。这个我们举办了小米手机随手拍的活动，有上百万的米粉照了几千万张的照片，实在是太多了。最近呢，我们组了一个小活动，叫小米上的中国的拍摄比赛。我们的一个同事呢，示范呢，拍了三千张北京，把这三千张照片连在一起，就是我们马上要给他展示小米相机功能的一个视频。好，大家看一下视频